আমরা নামাজে যাওয়ার আগে যে খেজুর দিয়ে দুধ দিয়ে কি ভিজিয়ে রাখে শুধু ওই খেজুরটা মানে আমরা খুরমা বলি অনেক সময় খুরমাটা দুধে ভিজিয়ে রাখে সেটা খেয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে আমরা ঈদগাহে চলে যাব বাংলাদেশে স্মরণীয় বলবো যে এখন পর্যন্ত ওই রেকর্ডটি কেউ ভাঙতে পারেনি যেটা হলো নটি ছবি রিলিজ হয়েছে ঈদে এক ঈদে এক ঈদে নটি ছবি রিলিজ হয়েছে তার মধ্যে ষাটটি ছবি আমার মান্না ভাইরা আছে যেরকম ছয়টা ফাইট বাকি আমার দুইটা তিনটা ফাইট ওই তিনটা ফাইটই পুরো ছবির পাঁচটা ছটা ফাইটকে ক্রস করে দিত মান্না ভাই মান্না ভাই বলতো হ্যাঁ আমি তো হ্যান্ড ফাইট করবো না বা হ্যান্ড ফাইট করতে যাই না আমি গান ফাইট করব যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের প্রতিটা আমার ভালোবাসা এবং ঈদ মোবারক প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক আশা করছি সকলে খুব ভালো আছেন চিঠির ঈদের বিশেষ আয়োজনে আজ এমন একজন অতিথিকে নিয়ে হাজির হয়েছি তিনি আমাদের প্রিয় নজরুল ইসলাম স্বপন ভাই যাকে চলচ্চিত্রে আমরা আলেকজান্ডার বউ নামে চিনি এই প্রিয় মানুষটার আজ বিভিন্ন কথা শুনব ঈদের ভালো লাগা মন্দ লাগা চলচ্চিত্রে আসা এবং বিতর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা করব চলুন কথা বলি আমাদের প্রিয় নজরুল ইসলাম স্বপন ওরফে আলেকজান্ডার বউ ভাইয়ের সাথে কথা বলি ভাই আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক ওয়ালাইকুম আসসালাম ঈদ মোবারক এবং যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের প্রতিটা আমার ভালোবাসা এবং ঈদ মোবারক আচ্ছা তো আপনাকে এই ঈদের অনুষ্ঠানে পেয়ে খুব খুশি হলাম এবং আশা করি আমাদের যারা দর্শক রয়েছেন তারা খুব খুশি তো শুরুতে যে বিষয়টা জানতে চাই ভাইয়া যে অনেকেই তো জানে আপনি খ্রিস্টান তো আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আপনার নামটা বের করেছি আপনার ধর্মগত অবস্থা ধর্ম দর্শন সম্পর্কে জেনেছি তো ঈদ কীভাবে কাটিয়েছেন বা কীভাবে কাটান এটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি তো গত বছরের ঈদটা কীভাবে কেটেছে আপনার আসলে ঈদ আমি যখন দেশে মানে বাংলাদেশে থাকি মাঝে মধ্যে আমি বাইরে অনেক সময় কাটাই ঈদ কাটাই তা বাইরে কাটানোটা খুব কষ্টকর যখন আমি দেশে কাটাই মানে আমার সব সময় আমি যেখানেই থাকি না কেন সেটা আমি মার সাথে থাকব মানে মা যেখানে থাকবে সেখানে আমার ঈদ হবে সেটা আমার গ্রামের বাড়ি হোক আর ঢাকাই হোক তা আমার মজার দিনটি হলো যে ঈদের আগের দিন যেটাকে চাঁদ রাত মানে চান রাত বলি আমরা সেদিন রাত তিনটা চারটা পর্যন্ত জাগব মজা করব চান রাতের দিন এবং ভোরবেলা উঠে আমরা মার হাতের যে আমার সব সময় মা একটা জিনিস তৈরি করে দেন সেটা হলো আমরা নামাজে যাওয়ার আগে যে খেজুর দিয়ে দুধ দিয়ে কি ভিজিয়ে রাখে শুধু ওই খেজুরটা মানে এক আমরা খুরমা বলি অনেক সময় খুরমাটা দুধে ভিজিয়ে রাখে সেটা খেয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে আমরা ঈদগাহে চলে যাব তারপরে নামাজ পড়বো গ্রামের সবার সাথে দেখা হবে মোলাকাত করবে ঈদ মোবারক জানাব তারপর আমি বাসায় এসে মাকে সালাম করব এইটাই হলো আমার প্রথম ঈদের প্রথম তারপরে এজল সবাইকে ঈদ মোবারক ফোনে চলে ছোটবেলার একটা ঈদের স্মৃতি শুনতে চাই আনন্দটা বলবো না কষ্টেরটা বলবো দুটোই দুটোই শুনতে চাই আপনার যেহেতু ঈদের বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রথম আপনার যতটুকু জানি তো এই বিষয়ে আমরা ভালো লাগেও জানবো মন্দ লাগেও জানবো প্রথমে তো কষ্টেরটা বলি যে একবার তখন আমার বাবা ছিলেন এখন নেই তখন বাবা ছিলেন আমাদের ঈদের সব মানে ঈদের নতুন জামা কিনবো নতুন প্যান্ট কিনবো নতুন মানে ঈদের দিন পরব তো ঈদের আগের দিন যেটা চাঁদ রাত বলে এই রাতে আমাদের বাসায় চুরি হয় চুরি হওয়ার পর আমাদের নতুন জামা কাপড় সব নিয়ে চলে গেছে এবং অনেক কিছু নিয়ে গেছে তখন আমি ছোট কিন্তু পরে ঈদের দিন আমরা নতুন কাপড় পরতে পারি নাই সবাই নতুন কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায় আমরা তাকিয়ে থাকি কারণ আমাদের নতুন কাপড় নাই চুরি নিয়ে গেছে তো এরকম একটা ছিল খুব কষ্টকর এটা মনে পড়ে ঈদের দিনের কথা আর একটু বড় হওয়ার পর তখন আমি চলচ্চিত্রে আসিনি তখন বাবা নেই এটা একটা কোরবানি ঈদের ঘটনা যে চাঁদাতে দিন গরু কিনে নিয়ে আসছে গরু রাস্তার সামনে বেঁধে রাখছে তো সবাই সবার মতো সবার গরুই রেখে দেয় রাস্তার সামনে রাত বেশি হলে তখন যার যার সীমানা রেখে দেয় ঘরের গরুটা চড়ে নিয়ে যায় 
কোরবানি <laughs> ই করে কেনা গরু সেটা যদি চুরি হয়ে যায় মনে করেন আপনার কোরবানি হয়ে গেছে যাই হোক ভাইয়া আমরা আসলে সর্বোপরি যে শুরু থেকে যাব যে ভুল ভুল একটা ধারণা ছিল যে আপনি খ্রিস্টান বারবারই কথা বলতে হয় তো আসলে আপনি মুসলমান হয়ে খ্রিস্টান নামটা কেন দিলেন বা কিভাবে আলেকজান্ডার বু হলো নজরুল ইসলাম স্বপন থেকে এটা হলো আমি যখন নায়ক হই আমাকে যিনি নায়ক বানান চলচ্চিত্রে সিনেমায় যে আমার শ্রদ্ধ পরিচালক সৈয়দ ইসলাম খোকন সাহেব তখন আমাদের এখানে বেশিরভাগই নতুন হিরো যারা হন তাদের নাম খান নামের শেষে খান থাকে আমিন খান এবং আরও দুই একটা খান ছিল তখন তখন কিন্তু শাকিব খান হয় নাই আমার নামটা যখন আসে তখন খোকন ভাই বলল যে আর সাথে ছিল আমাদের ফরিদি ভাই হুমায়ুন ফরিদি সাহেব এবং সুবর্ণা ম্যাডাম এই তিনজনে আমার এই নামটি রেখেছে তা খোকন ভাইয়ের খুব পছন্দের একটা নাম ছিল আলেকজান্ডার তো ফরিদি ভাইয়ের সাথে যখন শেয়ার করে তখন বলে হ্যাঁ নামটার ভিতরে একটা মানে শক্ত একটা ব্যাপার আছে যেহেতু মার্শাল আর্ট জানে তো ওর সাথে এই নামটা যায় কোনো খান স্বপন খান বলেন নজরুল খান বলেন এই খানটা দিলে মানে নামের এবং হিরোইজমটা থাকে না এজন্য ওকে আলেকজান্ডার দেন তবে আলেকজান্ডার সাথে কিছু একটা দিয়ে দেন যেহেতু আমরা মার্শাল আর্টের যে মার্শাল আর্টের শ্রদ্ধা যে বো করে জাপানিজ ভাষাটা যে বো সেই বোটাকে লাগাই দেয় যে আলেকজান্ডার বো এই হলো তোমার নাম ফরিদি ভাই সৈ ইসলাম খোকন সুবর্ণ ম্যাডাম তারাই আমার নামটি দিয়ে দেন আচ্ছা সেই থেকে আজকে সেই থেকে আজকের মানে আমাদের আলেকজান্ডার বো যাকে আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে নজরুল ইসলাম স্বপন নামে চিনি তো যাই হোক ভাইয়া ঈদের বিষয়ে ঈদ নিয়ে আলোচনা করতে হয় তো ঈদে মুক্তি প্রাপ্ত কোনো ছবি সম্পর্কে জানতে চাই সেই ছবি মুক্তি এবং ছোট গল্প একটু শুনতে চাই আমার আমি প্রায় সময় মানে যখন ব্যস্ততম তখন প্রতি ঈদেই আমার তিনটা চারটা করে ছবি রিলিজ হতো একই ঈদে আমারই তিনটে থেকে চারটা ছবি রিলিজ হতো তবে একটি বছর যেটা স্মরণীয় বাংলাদেশে স্মরণীয় বলব যে এখন পর্যন্ত ওই রেকর্ডটি কেউ ভাঙতে পারেনি যেটা হলো নটি ছবি রিলিজ হয়েছে ঈদে এক ঈদে এক ঈদে নটি ছবি রিলিজ হয়েছে তার মধ্যে ষাটটি ছবি আমার মেইন ক্যারেক্টার আপনার আমার ছবি আমি লিড ক্যারেক্টার আমি হিরো ষাটটি ছবি রিলিজ হয়েছে তার মধ্যে আমার প্রযোজিত একটি ছবি ছিল ওই ষাটটির মধ্যে সেটা হলো গ্যাংস্টার এ হলো আমার স্মরণীয় ফিল্মের যে ঈদের রিলিজ দিয়ে আচ্ছা তো মানে ঈদের একটা ভক্ত হোক বা যখন মুক্তি পেল তখন আপনি যখন সিনেমা হলে গিয়েছেন সে সময় হোক একটা গল্প শুনতে চাই সেটা হতে পারে স্মরণীয় মানে কষ্টকর হতে পারে আনন্দের আমার আমি যে ষাটটি ছবির কথা বললাম এমনও হয়েছে যে আছে না এই ছবিটি ভালো গিয়েছে ওই ছবিটি খারাপ গিয়েছে ষাটটি ছবি তখন ভালো গিয়েছিল ওই ঈদে এবং আমাদের খুবই থাকতো যে আমি এখন কোন ছবিটা দেখব মানে সাত দিন দেখলে তো আমাকে দুই সপ্তাহ চলে যাবে যে এই ষাটটি সিনেমা আর তখন তো খুব ব্যস্ত যে আমি একটা দেখতে পাই কিনা সন্দেহ তো আমার নিজের প্রযোজনা যে ছবিটি এই ছবিটি দেখতে যেতাম সিনেমা হলে গিয়েছি এবং যাওয়ার পরে মনে হলো যে আসলে যে সাবজেক্টটা আমি চুজ করেছিলাম মানে পছন্দ করেছি পারফেক্ট ছিল এবং দর্শক যেভাবে গ্রহণ করছে যে সিনেমাগুলো মানে আমার আর যে বাকি ছবিগুলো তা মানে অসাধারণ মানে দর্শকরা এত কষ্ট করে হলে গিয়ে ছবি দেখে এটা আমাদের কাছে অবাক লাগে যে এত কষ্ট করে তারা ছবি দেখে সেই কষ্টের টাকায় আমরা মানে আমরা তো সিনেমা করি কষ্ট করি দর্শকদের জন্য তা আমাদের সার্থক তখনই যখন পুরো দর্শকরা এসে ছবিটি দেখে এবং বাহাবা এবং সুপার হিট হয় আচ্ছা তো আপনি যখন শুরু করেছেন এ যাবত যত ছবি করেছেন আপনি কিন্তু আসলে 
খুব কমই সহশিল্পী হিসেবে আপনি অভিনয় করেছেন মানে চলচ্চিত্রে রুবেল ভাইয়ের সাথে হয়তো দু একটা করেছেন দরমাস্থান সহ কয়েকটা ছবি আছে আর মেইন ক্যারেক্টারে যখন আপনি অভিনয় করেছেন আপনার সাথে অনেক সহশিল্পী পেয়েছেন তো এ যাবৎ কাদের কাদের নামগুলো মনে পড়ে এবং কেমন ছিল সেই ভালো লাগা বন্ধ লাগা আসলে আমরা আমি যখন আসি তখন দুটি ছবি ছিল রুবেল ভাইয়ের সাথে সে আমার ওস্তাদ হিসেবে এবং সে প্রধান চরিত্র করেছে সেকেন্ড রোলটা ছিল আমার সেখান থেকে আমার উঠে আসা ম্যাডাম ফুলি দিয়ে যখন ম্যাডাম ফুলি ব্যাপক সারা ফেলল যে হ্যাঁ মানে ভরসা করা যায় ওর উপরে তখন আমার জার্নিটা শুরু হলো সলো হিরো হিসাবে তা আমি কখনও চিন্তা করি নাই যে আমার সাথে কাকে নেবে আমার চেয়ে বেটার অভিনয় করে কি না বা আমি ওনাকে পছন্দ করি না আমি ওনাকে পছন্দ করি এই জিনিসটা আমার ভিতরে কখনোই ছিল না আমি যখন একক সিনেমা করি এবং বাজারে একের পর এক হিট হচ্ছে এবং বড় বড় ছবির সাথে যেরকম মান্না ভাইয়ের ছবিগুলো হতো বিগ বাজেটের এবং বড় ছবি সেই ছবির সাথে যখন আমার ছবিটা ভালো ব্যবসা করত তখন বাজার একটা আলাদা আলোচনা চলে আসে যে মান্না ভাইয়ের ছবিকেও বিট করে দিয়েছি হয়তো একটা ছবির গল্পের কারণে হতে পারে যে আমার কারণে তা না হয়তো গল্পের কারণে গল্পটা খুব ভালো ছিল সেজন্য ছবিটি ভালো চলেছে তা এরকমভাবে আমি প্রতিটি ছবিতেই অভিনয় আগে গল্পটাকে পছন্দ করে করতাম সহশিল্পী হিসাবে যেই হোক না কেন আমি মান্নাবাইয়ের সাথে ছবি করেছি আমি কখনো ভয় পাইনি কাউকে অভিনয়ে যে আমার যোগ্যতা দিয়ে আমি অভিনয় করব। হ্যাঁ হ্যাঁ মান্না ভাই আছে আমার কি আছে আমার করণীয় কি আছে যদি দেখতাম যে না একটি বা দুটি সিন আছে যেটি খুব করণীয় এই দুটা সি সিনই আমাকে মনে রাখবে পুরো ছবিতে তখনই ওইটা আমি সাইন করতাম এবং করতাম তবে তার পাশাপাশি আর একটা বলতাম মাফ করুক যে তারা আমাকে ভয় পেত কোন কোন কারণে যেহেতু আমি ফাইটটা ভালো জানি আমার যদি ছবিতে পুরো ছবিতে যদি আটটা ফাইট থাকে মান্না ভাইরা আছে যেরকম ছয়টা ফাইট বাকি আমার দুইটা তিনটা ফাইট ওই তিনটা ফাইটই পুরো ছবি পাঁচটা ছয়টা ফাইটকে ক্রস করে দিত মানে একটু আলাদা আলাদা প্যাটার্নের হতো এবং আমি ফাইটটা আমার মতো করে করতাম স্পেশাল কিছু থাকবেই কারণ নাই তো আমি কেন আমি যে কারণে যে ফাইটের থেকে আসছি এবং মার্শাল আর্ট থেকে আসছি সেজন্য আমি দর্শককে নতুন প্রতিটি ছবিতে কিছু না কিছু নতুন ফাইটের টেকনিক ধরন দেখতে সুন্দর স্ট্যান্ড বাজি এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতাম এবং দিতাম এটাকেই সবাই একটু ভয় পাইত এবং বিশেষ করে মান্নাবাই মান্নাবাই বলতো হ্যাঁ আমি তো হ্যান্ড ফাইট করব না বা হ্যান্ড ফাইট করতে জানি আমি গান ফাইট করবো মান্নাবাই আবার গান ফাইটের খুব পাগল সে গান ফাইট খুব স্টাইল করে করতো আমি আবার গান ফাইটটাকে একটু অ্যাভয়েড করতাম বেশি হ্যান্ড ফাইট তো এই জন্য এই জিনিসটাকে একটু ই করত তো যদিও রুবেল ভাই আপনার ওস্তাদ বললেন তার সাথে আপনার অনেক ছবি করা হয়েছে তার সাথে আপনার কম প্রতিযোগিতা কেমন হতো চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কারণ যেহেতু উনিও মার্শাল আর্টের একজন নায়ক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক বলবো আর তাছাড়া পাশাপাশি আপনিও আপনিও তার মানে শিক্ষাতে মানে সার্গেত হলেও শিষ্য হলেও আপনিও কিন্তু একজন প্রশিক্ষক তো চলচ্চিত্রে আপনাদের গল্পটা কেমন মারামারির ক্ষেত্রে হোক সংলাপের ক্ষেত্রে হোক কেমন ছিল ভালো লাগে মন্দ লাগে শুনতে চাই আসলে ওস্তাদ হিসাবে বেস্ট একজন প্রশিক্ষক আর নায়ক হিসেবে রুবেল ভাই অসাধারণ কারণ তার কিছুটা ছায়া আমার কাছে আছে মানে আমি পেয়েছি এটা তাকেই দেখে হয়তো যে তার সাথে অভিনয় করতে গেলে অনেক কিছু সহজ হতো তা আমি কখনোই যে সে একজন নায়ক আমি একজন নায়ক এটা আমি কখনোই চিন্তা করতাম না শুধু একমাত্র ওস্তাদের বেলায় যে দর্শক তো জানে উনি আমার ওস্তাদ এখন আমি যখনই হয়তো গল্পে আছে যে আরেকটা হিরোকে আমি মারবো আমি একটু অ্যাভয়েড করে যেতাম যে না সেই আমাকে মারুক তা অনেক ছবিতে আমি এটা ক্যাভার করতাম যে না আমার ফাইট দরকার নেই আমার ওস্তাদের সাথে মারামারি দরকার নাই বা আমার ওস্তাদের সাথে মানে এই টাইপের সিনগুলো যাতে একটু কম থাকে ওইটা একটু চেষ্টা করতাম করার জন্য আর ওস্তাদের ছবিতে আমার একটা সিনের পার্ট থাকলো আমি করতাম আমার কখনো কোনো এই নিয়ে কোনো দ্বিধা বা কোনো প্রতিযোগিতা ছিল না আচ্ছা